టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ టూ గ్రామర్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రోమన్ నెంబర్ వన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ప్లే అండ్ నోటీస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ మనం చదువుకున్న డిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోరీలోంచి రెండు వాక్యాలు ఇచ్చాడు వాటిని చదివి అండర్లైన్ చేయబడిన పదాలని గమనించబడుతున్నాడు సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ షీ విల్ కమ్ ఫాస్ట్ ఇన్ అఫ్ ఆఫ్టర్ హర్ షేర్ ఆఫ్ వాట్ అవర్ ఫాదర్ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ మా నాన్నగారు వదిలిన ఆస్తిలో తన భాగం గురించి ఆమె తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇనఫ్ అనేది అండర్లైన్ చేశాడు ఫాస్ట్ ఇనఫ్ కమ్ ఫాస్ట్ ఇనఫ్ కమ్ అనేది వెబ్ ఫాస్ట్ అనేది యాడ్ వెబ్ ఇనఫ్ అనేది ఇంకొక యాడ్ వెబ్ సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ మిసెస్ లాట్ డజంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ టు బై ద బ్యూరో మిసెస్ లాటర్కి బ్యూరో కొనేంత డబ్బు లేదు ఇక్కడ కూడా ఇనఫ్ అండర్లైన్ చేశాడు ఇక్కడ ఇనఫ్ అనేది యాగ్జెక్ట్గా యూజ్ చేశాడు మనీ అనేది నౌన్గా ఉంది ఆ నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేసింది యాగ్జెక్ట్ ఇన్ బోత్ ద సెంటెన్సెస్ ఇనఫ్ ఈజ్ అండర్లైన్డ్ ఇనఫ్ మీన్స్ సఫిషియంట్ ఇనఫ్ అంటే సఫిషియంట్ సరిపడినంత ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇనఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ యాగ్జెక్ట్ యాడ్ వెబ్స్ ఆర్ వెబ్స్ యాజ్ అన్ యాడ్ వెబ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఇనఫ్ అనే పదాన్ని గమనిస్తే అది యాగ్జెక్ట్ యాడ్ వెబ్ లేకపోతే వెబ్ తర్వాత ఉంటే దాన్ని యాడ్ వెబ్గా మీరు గమనించాలి అండ్ బిఫోర్ నౌన్ యాజ్ ఎ డిటర్మినర్ ఒకవేళ నౌన్కు ముందు ఉంటే అది యాగ్జెక్ట్ అంటే డిటర్మినర్ అని గుర్తించాలి మనం ఇనఫ్ అనే పదాన్ని వాక్యంలో గుర్తించినప్పుడు అది యాగ్జెక్ట్గా యూజ్ చేశారా యాడ్ వర్బ్గా యూజ్ చేశారా అని తెలియాలంటే మనం నౌన్కి ముందు ఇనఫ్ అని యూజ్ చేస్తే అది యాగ్జెక్ట్గా గుర్తించాలి అదే యాగ్జెక్ట్ కానీ యాడ్ వర్బ్ కానీ వెబ్ కానీ తర్వాత ఇనఫ్ ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని యాడ్ వెబ్గా మనం గుర్తించాలి నో డిసైడ్ వెదర్ ఇనఫ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాగ్జెక్ట్ ఆర్ అన్ యాడ్ వెబ్ ఇప్పుడు మనం ఈ వాక్యాలను చదివి ఆ వాక్యాలలో ఉన్న ఇనఫ్ యాగ్జెక్ట్గా యూజ్ చేశారా యాడ్ వెబ్గా యూజ్ చేశారా గుర్తించబడుతున్నాడు సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ బిగ్ ఇన్ అఫ్ ఫర్ మీ ఈ ఇల్లు నాకు సరిపడినంతది కాదు నాట్ బిగ్ ఇన్ అఫ్ సరిపడినంత కాదు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ బిగ్ అనేది యాగ్జెక్ట్ ఇనఫ్ అనేది యాడ్ వెబ్గా యూజ్ చేశాడు బిగ్ అనేది యాగ్జెక్ట్ ఎందుకు అయింది హౌస్ని డిస్క్రైబ్ చేసింది నౌన్ డిస్క్రైబ్ చేసింది కాబట్టి బిగ్ యాగ్జెక్ట్ అయింది ఆ బిగ్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఇనఫ్ అది యాడ్ వెబ్ అయింది సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ వీ డిడెంట్ లీవ్ ఎర్లీ ఇనఫ్ మేము తొందరగా బయలుదేరలేదు ఇక్కడ ఇనఫ్ అనేది ఎర్లీ తర్వాత యూజ్ చేశాడు ఎర్లీ అనేది యాడ్ వెబ్ ఎందుకంటే లీవ్ అనేది వెబ్ లీవ్ అనేది వెబ్ దాన్ని మోడిఫై చేసింది ఎర్లీ ఆ ఎర్లీని మోడిఫై చేసింది ఇనఫ్ అన్న ఇక్కడ ఇనఫ్నే యాడ్ వెబ్గా యూజ్ చేశారు అంటే యాడ్ వెబ్ తర్వాత వచ్చిన ఇంకొక యాడ్ వెబ్ ఇనఫ్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఐ వాజ్ నాట్ ట్రైండ్ ఇనఫ్ ఫర్ ద గేమ్ ఇక్కడ ఇనఫ్ అనేది ట్రైండ్ తర్వాత వచ్చింది ట్రైండ్ అనేది వెబ్ వెబ్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి యాడ్ వెబ్ సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ దర్ ఇనఫ్ రూమ్ ఫర్ మీ నాకు సరిపడినంత ఖాళీ ఉందా జాగా ఉందా ఇక్కడ ఇనఫ్ అనేది రూమ్ ముందు యూజ్ చేశాడు రూమ్ అనేది నౌను నౌన్ ముందు యూజ్ చేశాడు కాబట్టి యాగ్జెక్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఐ డో నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ క్లోత్స్ ఫర్ మై జర్నీ ఇనఫ్ క్లోత్స్ క్లోత్స్ అనేది నౌను నౌన్ ముందు యూజ్ చేశాడు అది యాగ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ బి కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఇనఫ్ ఆర్ నాట్ ఇనఫ్ 
and one of the words given in the list below ikkada konni padalu ichadu fast strong time sweet money old warm beds hard water ane padalu ichadu ee padalu ee blanks lo saripothay mata aa context ki enough gaani not enough tho gaane saripothay ipudu chuddam number 1 harish wants to be a great wrestler but he is dash harish anna aina goppa wrestling yodra avval anukuntunadu kaani avval ante ekkuva balam undali but he is not strong enough athanike anta balam ledu strong strong ane the adjective యాగ్జెక్ట్ ఇనఫ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్వర్బ్గా యూజ్ చేశారు స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ అండ్ మనం యాడ్వర్బ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి యాగ్జెక్ట్ తర్వాత యూజ్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ అంతేగాని నాట్ స్ట్రాంగ్ నాట్ ఇనఫ్ స్ట్రాంగ్ అనకూడదు నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ అనాలి నెంబర్ టూ ఐ వాంట్ టు సిట్ అండ్ వాచ్ టీవీ బట్ i just don't have dash naaku koochina tv chodalanunde kaane tv chodalante theerbaatuga tv chodalante samayam undala time undala but i don't have enough time number 3 he tried to win the race but he came third as he was not డాష్ ఎనఫ్ హీ ట్రై టు విన్ ద రేస్ అతను పరుగు పందం విజయం సాధించాలనుకున్నాడు కానీ అతను మూడో ప్లేస్ వచ్చాడు కేమ్ థర్డ్ యాజ్ హీ వాజ్ నాట్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్ వేగం సరిపోలేదు నాట్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్ ఫోర్త్ వన్ దిస్ బాత్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ ఈ తొట్టే చల్లగా ఉందట ద వాటర్ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు చల్లగా ఉంది అంటే వామ్ వేడి లేదు ఈజ్ నాట్ ద వాటర్ ఈజ్ నాట్ వామ్ ఎనఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ నాట్ వామ్ ఎనఫ్ ఫిఫ్త్ వన్ వీ హ్యాడ్ టు స్లీప్ ఆన్ ది ఫ్లో యాజ్ దేర్ వర్ మేము నేల మీద పనుకోవాలి ఎందుకంటే దే వర్ నాట్ ఎనఫ్ బెడ్స్ సరిపడినంత బెడ్స్ లేవు ఇక్కడ బెడ్స్ అనేది నోను ఎనఫ్ అనేది యాగ్జెక్ట్ సిక్స్త్ వన్ దేర్ ఈజ్ డాష్ టు మేక్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద పైప్స్ సరిపడినంత నీరు లేవట పైపుల్లోనే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అంటున్నాడు ఏంటి ప్రాబ్లం అని అడుగుతున్నాడు దేర్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ వాటర్ టు మేక్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ నాట్ ఇనఫ్ వాటర్ సరిపోయినంత నీరు లేవు సెవెంత్ వన్ ఇఫ్ సుజాత డస్ నాట్ హ్యావ్ డాష్ ఐ కెన్ ల్యాండ్ హెర్ ఒకవేళ సుజాత దగ్గర సరిపోయినంత డబ్బు లేకపోతే నేను అప్పిస్తాను ఇఫ్ సుజాత డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ ఐ కెన్ ల్యాండ్ హెర్ ఎయిత్ వన్ వాసవి ఈజ్ నాట్ డాష్ టు బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ క్లబ్ she must be at least 18 years old 18 years of age to join vasvi ki saripoyinanta vayasu ledata club lone sabhyatham teesukodaniki 18 years nindi undali aa club lo join avadaniki and you fill in the blanks lo vasvi is not old enough not old enough ikkada old anedi adjective enough anedi adverb Ninth one. Is this coffee dash for you? Would you like to like some more sugar? This uh, coffee is a little bit of sugar. Is this coffee sweet enough for you? Sweet enough for you? Is this coffee sweet enough for you? Sweet enough for you? Next tenth one. Do you think he has studied dash to pass the entrance exam 
సరిపోయినంత చదివాడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి సరిపోయినంత చదివాడా కష్టపడ్డాడా అని అడుగుతున్నాడు డూ యూ థింక్ ఈ హ్యాస్ స్టడీడ్ హార్డ్ ఎనఫ్ టు పాస్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ హార్డ్ ఎనఫ్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్